Oi gente, tudo bem? Sou Giovana Guido, nutricionista, e hoje eu vim aqui falar sobre algumas substâncias naturais que vão te ajudar com o seu intestino. Então, se você tem intestino preso, um intestino inflamado, um intestino irregular, gases, qualquer tipo de desconforto nessa região, anota aí que eu separei oito substâncias que vão mudar a sua vida. E além de melhorar a saúde e o funcionamento do seu intestino, também vão te ajudar a desinchar a barriga. Mesmo que você não tenha intestino muito preso, Peso, ou algo do tipo, mas queira perder barriga, essas substâncias também valem para você. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, gente, por favor, parem de ficar usando esses produtos que danificam o seu corpo a longo prazo, como por exemplo, laxante, remédio para soltar o intestino, remédio para emagrecer, qualquer coisa que prometa ou que dê um resultado muito rápido e que não seja natural. Se até alguns produtos naturais hoje em dia têm contraindicação, têm alguns efeitos colaterais, imagine um produto mais forte, uma droga. Tome consciência, seja mais responsável com o seu corpo, com sua saúde. Vá pesquisar, vá estudar aqui no meu canal. O objetivo é exatamente esse, trazer informação, compartilhar coisas com vocês que vão ajudar a melhorar a saúde e a estética e não destruir tudo. De que adianta ficar tomando laxante, ficar tomando remédio, ter um resultado bom ali? E a longo prazo, o que, que vai acontecer? Não adianta tapar um buraco e causar um problema maior ali na frente. Cuide-se, nosso corpo é nosso templo. Vamos para a nossa substância natural número 1, um, que são os probióticos. Se vocês soubessem a diferença que essas bactérias boas podem fazer no seu corpo, podem fazer no seu intestino e na sua barriga, você já teria começado a usar muito tempo atrás. <risos> Lembrando que todas as substâncias que forem suplementos que eu citar aqui hoje, eu vou deixar linkado abaixo na descrição desse vídeo, links para comprar com desconto. São produtos manipulados da Oficial Pharma e todo mundo que é inscrito aqui no canal tem cupom desconto lá. Se você se interessar por algum, se você quiser usar, estiver procurando, quiser ver preço e tudo mais, só olhar aqui na descrição desse vídeo. O que são probióticos? São as bactérias boas que nosso corpo precisa. Todo mundo tem na cabeça que só existem bactérias ruins. Quando você fala bactéria, você já pensa numa coisa ruim, né? Não. Nosso corpo também tem bactérias boas, como por exemplo, lactobacillus. Você escolhe, você pode começar com a suplementação inicial de um complexo probióticos com várias bactérias. Ou você pode escolher um produto só, como por exemplo, o Lactobacillus gasseri, que é um dos melhores nessa coisa de tirar gases, melhorar o funcionamento intestinal, desinchar a barriga. Quando você coloca essas bactérias dentro do seu corpo, o objetivo é que realmente elas se proliferem lá e melhorem a sua microbiota, que é a sua flora intestinal. Quando isso acontece, muita coisa melhora o nosso corpo. Barriga desincha, intestino funciona igual reloginho, você você se sente mais bem disposta, o humor melhora, o sistema imune melhora. As bactérias têm muitas funções boas no nosso corpo. Vale a pena o teste. Lembrando de que de nada adianta usar alguns produtos do vídeo de hoje se você não está comendo de uma forma saudável. A alimentação é a base de um intestino saudável. Você pode usar todas as substâncias que eu falar aqui hoje. Se você não estiver comendo certinho, saudável, evitando porcarias, não há intestino que resista. Tem que ser o conjunto. Número 2, Psyllium. Fiz um vídeo sobre Psyllium por esses dias mesmo aqui no canal. Se você quiser ver com mais detalhes todas as minhas explicações sobre essa fibra poderosa, depois vai aqui na parte em vídeos no topo da página inicial do meu canal, só deslizar a tela para baixo que logo você acha e você pode assistir com mais detalhes. Mas o psyllium é uma fibra solúvel. Isso significa que ela absorve água e ajuda a aumentar o volume das fezes, hidratar as fezes. Se você sente que não consegue ir ao banheiro porque nunca tem fezes o suficiente, quando vai só faz um pouquinho e ainda continua com aquela dor de barriga, aquela barriga inchada, pode ser que você precise de algo natural para fazer volume nas suas fezes. E a psyllium é é a fibra mais indicada para isso. Além de ajudar no intestino, o psyllium tem outros benefícios, como por exemplo, ajuda a reduzir açúcar no sangue, que é a glicose, promove saciedade precoce, ajuda no emagrecimento, ajuda a diminuir o colesterol. Pessoas que têm síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, psyllium também é super indicado. Dá uma olhada no meu vídeo só sobre psyllium, que eu explico todos os detalhes. Número 3. Já que eu acabei de falar de fibra, vamos falar uma coisa que tem tudo a ver com fibra, uma outra substância. Água. <risos> Sem água, não tem intestino saudável, não tem barriga chapada, não tem corpo bonito e não pode 
pode ter a suplementação com fibra. Uma vez que você suplementa fibra, você precisa tomar mais água. No caso do psyllium, de nada adianta. Ah, você está fazendo uma dieta bonitinha, está treinando, comecei a suplementar com psyllium, mas esqueço de tomar água. Não vai dar o efeito esperado. Pior, pode dar o efeito oposto. <risos> Quem suplementa fibra e não toma bastante água, a fibra pode ressecar. E aí, dificultar ainda mais a eliminação daquelas fezes. O psílio é como se fosse uma esponja, ele absorve água. Então, se ele não tem água, ele vai ficar ali, seco. Pense nisso. E mesmo que você não suplemente com fibra, não importa. A água é uma substância essencial para que o seu intestino funcione melhor. Todo mundo que começa a tomar mais água, mais líquidos durante o dia, grande parte das pessoas nota o um melhor funcionamento do intestino. Sem contar que você também elimina parte da retenção de água, aquela barriga inchada. Quanto menos água você toma, mais retenção de líquido você tem, sabia disso? Mulheres, no mínimo de 2 a 3 litros ao dia. E homens, no mínimo de 3 a 4 litros por dia. Tudo depende da sua altura e do seu peso. 4. Mais uma substância natural, um macronutriente agora. Gorduras boas. Quais são minhas fontes de gorduras boas preferidas? Abacate, castanha castanhas, nozes, pasta de amendoim, óleos, gema do ovo. Existem vários alimentos super saudáveis, gordurosos sim. Perca o medo de gordura, as gorduras boas devem ser ingeridas no nosso cardápio, até mesmo quando você quer emagrecer. Você precisa controlar a quantidade de carboidrato, mas gordura boa precisa estar presente, principalmente se você Baixou bem suas calorias, baixou bem seus carboidratos, tem que ter uma certa porção ali. Além de ter dezenas de funções no nosso corpo, como por exemplo, produção de hormônios, as gorduras ajudam a lubrificar o seu intestino. Se você usa muito aquela expressão, eu ouço muita gente falando, ah, meu intestino é ressecado, meu intestino tá ressecado. O nome já fala, né? Se tá ressecado, você precisa de uma hidratação, você precisa de uma lubrificação. Uma delas vai ser a água e a outra serão as gorduras boas. Então, coma pelo menos umas três ou quatro porções de gorduras boas ao dia, em todas as refeições, se possível. Para mais detalhes, dá uma olhada na minha playlist aqui, chamada Macronutrientes. Lá eu tenho um vídeo só sobre gorduras, que eu explico direitinho como elas funcionam e mais exemplos de gorduras boas. Número 5, cúrcuma. Cúrcuma é um dos anti-inflamatórios naturais mais poderosos que existem. Se você tem algum tipo de alergia ou intolerância, use cúrcuma. Se você tem intestino irritável, se tem doença de Crohn, doença celíaca, qualquer tipo de doença que envolva ali algum distúrbio no intestino, a cúrcuma pode te ajudar. E novamente, evite o excesso de medicação para isso. Eu sei que em muitos casos é necessário, tem que ter um acompanhamento médico, mas o mínimo que você puder usar usar esse tipo de produto melhor. Às vezes, muitos desses medicamentos vão matar as bactérias boas do seu intestino. Então, foi o que eu falei. Você tapa um buraco aqui, mas destrói alguma outra coisa ali. E, a longo prazo, o resultado não é bonito. Se você puder manter os seus problemas intestinais sob controle de uma forma mais natural, vai ser melhor. Coloque cúrcuma diariamente na sua rotina de alimentação. Número 6. Eu já falei de água pela hidratação e tudo mais, né? mas agora eu vou falar novamente de água, mas de um outro aspecto. A água morna. Não, você não precisa ficar tomando água morna durante o dia, que coisa ruim, né? <risos> mas existem duas formas de tomar água morna que vão te ajudar muito no intestino. Às vezes, até mais do que só tomando água normal mineral durante o dia. Primeiro, assim que você acordar, antes de comer, se você faz jejum intermitente, só na hora de quebrar o jejum. Um pouco, um meio copo, um copo pequeno de água morna com um limão espremido. Isso vai ajudar muito. Ajuda grande parte das pessoas que têm intestino preso. Tudo que é mais quentinho, morno, relaxa a nossa musculatura. Nosso intestino é uma musculatura. Se você joga um líquido morninho, mais quentinho, você relaxa essa musculatura e pode ser que ele funcione melhor. Para algumas pessoas não adianta muito, mas eu já vi muitos depoimentos que sim, água morna tem ajudado muita gente. E uma outra forma gostosa de consumir água morna são os chás naturais. Faça chazinho de hortelã Hortelã, camomila, capim cidreira, hibisco, cavalinha, qualquer chá que você goste ou algum chá que você já use aí na sua rotina, tome ele morno. Novamente, a água morninha vai ajudar a musculatura do intestino a funcionar melhor. Depois você me conta qual é o resultado de líquidos mornos ou quentinhos aí no seu intestino. 
Número 7, um tipo de suplementação que eu adoro desde quando eu comecei a consumir, eu não vivo mais, fica aqui na minha escrivaninha, fica perto da minha mesa de comida porque eu não desgrudo, que são as enzimas digestivas. Elas ajudam a facilitar a quebra de muitos dos nutrientes que a gente consome, principalmente no estômago, que é no estômago que o processo de digestão é iniciado. Porém, isso reflete também na finalização dessa digestão e como a sua barriga ficará. Eu vou dar um exemplo. Você comeu carne ou ovo, um omelete com vários ovos. Você come aquilo, dá um peso no estômago, não dá? Porque é uma coisa mais difícil de ser digerida. Carne é mais difícil, vários ovos juntos é mais difícil, fermenta um pouco mais. Se você usa enzima, a digestão é facilitada porque nosso estômago tem enzimas digestivas, mas grande parte das pessoas tem de forma insuficiente ou a pessoa está comendo um pouco a mais do que deveria no caso de quem faz dieta para ganhar massa muscular que é o que acontece comigo atualmente eu faço dieta para ganhar massa muscular eu tenho que comer mais então muitas vezes eu como e fico muito cheia mas eu preciso porque eu preciso de mais calorias então eu uso as enzimas para me ajudar dessa forma eu não fico com a barriga super inchada eu não fico com o estômago super congestionado eu não fico com o intestino super congestionado e isso ajuda no funcionamento se o seu processo de digestão está lentificado, o seu processo de eliminação será lentificado também. Uma vez que você agiliza isso, usa um suplemento natural para te ajudar, tudo flui de uma forma mais fácil. Faça o teste. Se você tem problema com digestão, inchaço, você come um negócio, fica ali digerindo para sempre, as enzimas vão te ajudar. Eu sempre uso uma, duas, até três cápsulas ali antes e durante as refeições. Mas comece com uma cápsula, faça o teste para ver como você se sente. E por último, o número 8, novamente, eu já falei de gorduras boas, mas eu quero chamar a atenção para esse tipo de óleo, que é o óleo de coco. O óleo de coco não é qualquer óleo, né? Não é qualquer óleo, o bichinho é bem especial. Além de ele ajudar naquela coisa da lubrificação, como eu já expliquei, que é função das gorduras, o óleo de coco também ajuda a matar bactérias ruins, ajuda a acelerar o metabolismo, ajudando na queima de gordura abdominal, por exemplo. Tem efeito anti-inflamatório, tem ácidos graxos, que grande parte dos outros óleos não tem. Tem uma digestão e absorção mais rápida. Então é um tipo de óleo que você consome e não fica horas e horas e horas na sua barriga, como eu acabei de explicar. Quanto mais rápido, Rápido, digestão, metabolização, melhor. O óleo de coco tem TCM, que são os triglicérides de cadeia média. Grande parte dos outros óleos tem TCL, que são os triglicérides de cadeia longa. Então, se você vai cozinhar, cozinhe com óleo de coco. Se você quer colocar um óleo no seu shake, coloque óleo de coco. Você quer fazer uma receita fit, light, diet, coloque óleo de coco ao invés de manteiga, margarina, óleo de cozinha, que seja. Você quer tomar sol, se bronzear, use óleo de coco. Não tem nada a ver com barriga e intestino, né? Mas é bom também. Óleo de coco é multiuso. Muita gente me pergunta, o que eu uso para cozinhar? Qual que é o melhor óleo para usar nas preparações, para fazer comida? Use óleo de coco. E a minha dica para não deixar a comida com gosto de óleo de coco, que realmente não faz sentido, né? Você vai fazer um omelete vai ficar com gosto de óleo de coco. O que eu faço, que me ajuda e eu sempre indico para os meus seguidores e clientes. Você cozinhou aquele omelete com óleo de coco. Terminou a preparação, coloca no prato e rega com azeite. Você na hora quebra. Pra mim funciona. Quando eu faço isso, eu nem sinto o gosto de óleo de coco, que realmente não é muito agradável para certos alimentos. Porque o azeite também é um excelente óleo, mas eu não uso para cozinhar, porque o azeite é muito sensível, né? Ele oxida muito rápido. O óleo de coco é gordura saturada, ele aguenta bem temperatura alta por mais tempo. Então faça isso. Cozinhe com óleo de coco. Quando a comida já estiver no prato, você rega com o seu azeite lindo, maravilhoso, extra virgem. Tá bom? Espero que tenha gostado. Conta aqui para mim nos comentários quais dessas substâncias você já provou. Me conte sua experiência com elas. Se funcionou, se não funcionou, quais foram as suas conclusões. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas amigas que têm problema no intestino. Manda pelo Face, manda pelo WhatsApp. Fico muito grata se você me ajudar a compartilhar esse conteúdo. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima.